അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ലേ അതായത് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ എന്തായാലും വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കും കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ജോത്സ്യം പറയാ ഭാവിയിലെ വലിയൊരു വക്കീലാണ് അത്രേ ആ ഭാവിയിലാവാൻ പോണ വക്കീല പോടെ ക്യൂ എന്നെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരിക്കലും ഫ്ലവേഴ്സിൽ നിന്ന് വിളിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് വീണ്ടും സ്റ്റാർ മാജിക്കിൽ നിന്ന് കോൾ ശരിക്കും എൻ്റെ ലൈഫിൽ അന്ന് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോ നിങ്ങൾ കാണുമായിരുന്നു എന്നെ പക്ഷെ ഈ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ശരിക്കും നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിപ്പിച്ചു അതൊരു ട്രോമയായിട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും കിടക്കുന്നുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതുവരെ അത് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ദ ആൻസർ ഇസ് യെസ് നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അത്രയും ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയണം എനിക്കും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള മോശം അനുഭവം ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ കാണിക്കുന്ന ചിരി വെറും അഭിനയം മാത്രം കാരണം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പണി തരുന്നത് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല കേട്ടോ നമ്മളൊരു ത്രീ ഡേയ്സ് ഒരു ഫോർ ഡേയ്സ് ബാക്ക് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്യു എൻ എ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ ഇസ് ബാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിക്കാമെന്ന് പക്ഷെ ഇത്രയും വേണ്ടപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല എന്നെ കുറെ 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 കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറെ അധികം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അതിലുണ്ട് ബട്ട് ഐ തോട്ട് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മൾ നമ്മളുള്ള അടുപ്പം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം തരാനായിട്ട് വളരെയധികം ബാധ്യസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇന്നത്തെ ക്യൂവിനെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അയ്യോ എൻ്റെ കൈയൊക്കെ ഇപ്പോൾ പിടിച്ചു നോക്കിയാലുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ തണുത്ത് വിറകൽ ചൈസ് പോലെ ഇരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് ലക്ഷ്മി നക്ഷത്ര എന്നുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ എടുത്തിട്ട് ഇത് എല്ലാം എനിക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റില്ല ഐ മീൻ തീരില്ല എന്ന് എന്നാലും കടി എന്താ ക്യു എൻ എ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരുപാട് കമൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇതെല്ലാം കമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഉത്തരം പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പം എന്തായാലും പതുക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് യു തീർന്നിട്ടില്ല ദിസ് ഇസ് ലക്ഷ്മി ദക്ഷിത്ര ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേൻ്റെ ആ ഫോർമാറ്റൊക്കെ ഞാൻ മറന്നുപോയി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ എത്ര നാളുകളായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്ക നമ്മളിതാ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഞാൻ ഐ പാഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലൊരു ക്യൂ എൻ എ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഭയങ്കര വെറൈറ്റി പേരാണ് കേട്ടോ അത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാന്ന് എനിക്കറിയില്ല പേര് മാറി പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് പറയരുത് ഗൂസ്മോൻ സിനിമോൻ നല്ല പേര് കണ്ടോ ഗൂസ്മോൻ ഗൂസ് ബംസ് വരാറുണ്ടോ എപ്പോഴും എപ്പോഴും അതുകൊണ്ടാണോ വീട്ടുകാർ ഗൂസ്മോൻ എന്ന് പേരിട്ടത് ഐ മീൻ കുളിര് കുളിര് ഓക്കെ അപ്പൊ ഗൂസ്മോൻ സിനിമോൻ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ടു ഡേയ്സ് എഗോ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ് ഹൗ വാസ് ദ എൻട്രി ഇൻ ടു സ്റ്റാർ മാജിക് ചിനു ചേച്ചി ഐ എം യുവർ ബിഗ് ഫാൻ ഐ ലൈക്ക് യു സോ മച്ച് ക്യാൻ യു ഗിവ് മീ എ ഹായ് ഫോർ മീ എന്നിട്ട് ഒരു ലവ് ഉണ്ട് ദ ഒരു ഹായ് ഒരു ഫ്ലൈങ് കിസും കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഫ്രീ പിന്നെ ലവ് യു ചിന്നു ചേച്ചി എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ചേച്ചിയെ നേരിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അത്രയ്ക്കും ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരി അപ്പം ഗൂസ്മോൻ പറഞ്ഞ പോലെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഗൂസ്മോനെ ഗൂസ് ബംസോട് കൂടി കാണാൻ സാധിക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് എവിടേക്കോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈവൻ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്യൂ എൻ എയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എൻ്റെ എൻട്രി സ്റ്റാർ മാജിക്കിലേക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോഴും നമുക്ക് വിധിച്ചതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കാരണം സ്റ്റാർ മാജിക്കിൻ്റെ ലൈഫിൽ എക്സാമ്പിൾ കാരണം നാല് തവണ
മൂന്നാമത്തെ തവണ വീണ്ടും അവർ വിളിക്കുകയാണ് അപ്പം ആ സമയത്ത് ഞാൻ വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് എനിക്ക് ജോണ്ടസ് വന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ തൃശ്ശൂർ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് അത്രയും ക്രിട്ടിക്കലായിരുന്നു അപ്പം അമ്മ ഇങ്ങനെ ഇവർ വിളിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അമ്മേൻ്റെ അസുഖം പെട്ടെന്ന് മാറും ഞാൻ വേഗം വരാമെന്ന് പറയൂ വേഗം വരാമെന്ന് പറയൂ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അമ്മയ്ക്കറിയാം ലൈക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടൈം അത്രയും ക്രിട്ടിക്കലായിരുന്നുവല്ലോ അപ്പം അമ്മ അവരടുത്ത് പറഞ്ഞു അയ്യോ ഇങ്ങനെ തിര വയ്യാതിരിക്കുകയാണ് പിന്നീടാവാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മ അവിടെ അതും ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു അങ്ങനെ മൂന്ന് തവണ ഫ്ലവേഴ്സിൽ നിന്ന് കോള് വന്നിട്ട് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല ഞാനപ്പോൾ ഫുൾ ഇടിച്ച് നിലവിളിച്ച് കരച്ചിൽ എൻ്റെ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗ്യമില്ലാത്ത കുട്ടിയാണ് അത് നമ്മളിങ്ങനെ വലിയ ഷോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഭാഗ്യമില്ലാത്ത കുട്ടിയാണ് എനിക്ക് മാത്രം എന്താ ഇങ്ങനെ ബേസിക്കലി എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത് വരും അപ്പം തന്നെ അത് പോവും വെറുതെ ആഗ്രഹം തന്നിട്ട് അപ്പം തന്നെ പോവും അങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അമ്മ എടുത്ത് വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഒരിക്കലും ഫ്ലവേഴ്സിൽ നിന്ന് വിളിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് വീണ്ടും സ്റ്റാർ മാജിക്കിൽ നിന്ന് കോൾ ഇത്തവണ ഡേറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അവർ വിളിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുക എനിക്ക് ഭയങ്കര ലോട്ടറി അടിച്ചൊരു ഫീലായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് നാലാമത്തെ തവണ ലൈക്ക് അത് എനിക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു സ്റ്റാർ മാജിക് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മുടെ പേരെവിടെയോ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് തവണയും അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിചാരിക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് ജാഡ പിന്നെ ഇത്ര തവണ വിളിച്ചിട്ടും വരാത്ത കുട്ടിയെ എന്തിനാണ് നാലാമത്തെ തവണ വിളിക്കണേന്ന് പക്ഷേ അത് എന്താ പറയുക അത് നമുക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അവർ കപ്പ് ഓഫ് കോഫി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പം ആ നാലാമത്തെ തവണ വിളിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല കൈ കിട്ടിയതൊക്കെ എടുത്തിട്ടൊക്കെ ഞാൻ ഓടിയത് അത് ഭയങ്കര ഒരു വോ എലമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർ മാജിക്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരണേ കേട്ടോ വരുമ്പം ഇന്നാണെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെയും ടെൻഷൻ അടിക്കും കാരണം ഞാൻ എങ്ങനെ ഈ ഷോ ചെയ്യുന്നുള്ളത് അന്ന് എനിക്കൊരു അന്തവും കുന്തവും ഇല്ല പക്ഷേ അപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തമാശ പറയാൻ അറിയില്ലല്ലോ കാരണം മ്യൂസിക് റിയാലിറ്റി ഷോ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ പോയി എന്താവും എനിക്ക് മുന്നിലുള്ള ഏഴ് പേരെയും ആങ്കേഴ്സിനെയും ചാനൽ മാറ്റി അപ്പോൾ എന്നെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തലയിൽ തോർത്തുമുണ്ട് ഇടേണ്ടി വരില്ല ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കൺസേൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ദൈവവും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് കാരണം ഒരു രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡ് തന്നെ ലൈക്ക് അത്രയും എല്ലാവരും കൂടെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു അതിൽ താങ്ക്ഫുള്ളാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഗുസ്മോൻ ഗുസ്മോൻ ചോദിച്ച ആൻസറിന് ചോദ്യത്തിനുള്ള ആൻസർ ആയിരുന്നു ഇത് അങ്ങനെ നല്ലൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫൈനലി ആ വിക്ടറി ഇങ്ങനെയാണ് ലൈക്ക് എൻ്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം കോട്ടിട്ടിട്ടുള്ളൊരു സുന്ദരൻ ചേട്ടൻ അതായത് വളരെ എന്താ പറയുക ചെറിയ വരിയിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ചോദ്യം എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചോദ്യൻ്റെ ഒറ്റ വരിയിലാണ് കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ കാരണം ഇത്ര ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മീൻസ് എന്നെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് എന്താണ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഹാപ്പൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ അറിയാൻ നിങ്ങൾ അത്രയും ആ ഒരു സ്പേസ് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ലേ അപ്പം അത് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണമുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതിലെനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ അപ്പം പ്രമോദ് ജി കൃഷ്ണൻ അപ്പം അതാണ് പുള്ളി പുള്ളിയുടെ പേര് അപ്പോൾ പുള്ളി എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വായിക്കാം കേട്ടോ ലക്ഷ്മിയെ കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഹാപ്പി ആകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അതായത് ഇനോഗ്രേഷൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കാണാൻ വരാറുണ്ട് ആഹാ താങ്ക് യു അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും തിരക്കായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് കാണാൻ വരുന്നത് ഒരു ശല്യമാകുമോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ലക്ഷ്മിക്ക് അങ്ങനെ വരുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രമോജി ശരിക്കും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇനോഗ്രേഷനൊക്കെ ഇത്രയും ദൂരമൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വലിയൊരു സന്തോഷവും റെസ്പെക്റ്റാണ് അങ്ങനെ കാണാൻ വരുന്നവരൊക്കെ ഞാൻ ചേർത്ത് പിടിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇതുവരെ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഫേസ് അത്ര ഫെമിലിയറായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ദൂരെ വന്ന് നിന്നിട്ട് കണ്ടിട്ട് പോകണോ എന്നല്ലേ പറയണേ അപ്പോൾ ഇന്ന് അടുത്ത് എങ്ങനെ മിണ്ടാം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു കൂട്ട്
ഇനി നമ്മൾ നമുക്ക് വാട്സപ്പ് കോൾ ചെയ്യാം ആ വാട്സപ്പ് കോൾ ഞാനൊരാളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് പക്ഷെ ഞാനിതിൽ തളരില്ല സ്റ്റാർ മാജിക്കിൽ എന്നെ രണ്ടെത്താ മൂന്നെന്ന് പറയണ പോലെ ഞാൻ മൂന്നെത്തിയാൽ ഞാൻ നാലും ആക്കും ഞാൻ ഇത് ഇത് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവും ഓക്കെ സേവ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ജി കൃഷ്ണൻ എന്നാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് എടോ എടുക്കടോ തന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വിളിക്കുക ശരി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം പ്ലീസ് കോൾ ഇറ്റ്സ് അർജൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടേക്കാം ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് ഇട്ടേക്കാം കേട്ടോ ഇത് ചീട്ടിപ്പോകും തോന്നുന്നുണ്ട് ഫോൺ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ ഇതിൽ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യും എനിക്ക് അത്രേ പറയാനുള്ളൂ ഇനോഗ്രേഷൻ ഇത്ര ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്ത് വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കല്ലേ എന്താ കാര്യം ചിലപ്പോൾ പുള്ളി എണീറ്റിട്ടുണ്ടാവില്ല പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഏയ് ഓഡിയോ മെസ്സേജ് അയക്കണ്ട അപ്പം നമ്മളാന്ന് മനസ്സിലാവും പ്ലീസ് കോൾ ഇറ്റ്സ് ഏജൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ പുല്ല് വിലയായിരിക്കും ഈ മെസ്സേജിന് ഓക്കെ പ്ലീസ് കോൾ ഇറ്റ്സ് അർജൻറ്റ് പ്ലീസ് നമ്മളത് അയച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെന്തെങ്കിലും അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാണ് ജി കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം എൽസ ഷാജു ആണ് എൽസ കുട്ടിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചേച്ചി വൈ ആർ യു നോട്ട് ഡൂയിങ് എനി വ്ളോഗ്സ് ലൈക്ക് ഹോം ടൂർ ഡേ എന്ന ലൈഫ് അറ്റ് ഹോം എക്സെട്രാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധിമതിയാണല്ലോ എല്ലാ വ്ളോഗ്സും കാണാറുണ്ടല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് കമൻസ് വരണേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫും അതുപോലെ തന്നെ ഹോം ടൂറും കാണിക്കണമെന്നാണ് ഗൈസ് ഞാൻ തകർന്നിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ് അതായത് വീടിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഹോം വ്ളോഗ്സും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാത്ത എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊന്നു പോലെ കിടന്നിരുന്ന വീടാ താഴെ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് ഉറുമ്പരിക്കും തലയിൽ വെച്ചാൽ പേനരിക്കുന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു വീടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയാണ് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാനമ്മ അച്ഛൻ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ബെഡിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങാനും ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് ചെറുതായിട്ട് ചുളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കാലും വെട്ടപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അടി വീഴുന്നത് മാത്രമേ എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അച്ഛൻ പറയും ബെഡ്ഷീറ്റ് ചുളിഞ്ഞു ചിന്നു എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ വീട് ഭയങ്കര ഗംഭീരമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് ഫുൾ ഇൻറ്റീരിയർ വാൾ പേപ്പർ ഒക്കെ ഇതായി ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാപ്പ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് കയറും പൂപ്പി ഇതിൽ കൂടെ കയറും പിന്നെ പഞ്ചവും കുഞ്ചും ഉള്ളതുകൊണ്ട് നടുവിൽ കൂടെ അങ്ങനെ കയറും ഇപ്പോൾ വാൾ പേപ്പറേ ഇല്ല അപ്പോൾ വീട് മൊത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ കിടക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന വീട് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തലകീഴായി മറിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾ കാണിക്കാൻ കൊള്ളില്ല ഗൈസ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഹോം ടൂർ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്യാം ഈ വീടല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഹോം ടൂർ കാണിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു വീട് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരും തൽക്കാലത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് കാര്യം ഇട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് മനഃപൂർവ്വമല്ല ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണീക്കുക ഉണ്ണുക വീണ്ടും ഉറങ്ങുക വീണ്ടും എണീക്കുക ഉണ്ണുക അപ്പോൾ ഉണ്ടും ഉറങ്ങിയിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് വീട്ടിലുള്ളപ്പോൾ അപ്പോൾ അതും പ്രത്യേകിച്ചും കാണിക്കാനൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്കത് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് കാണിക്കാം നോ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ എൽസ ഷാജു ആയിരുന്നു കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എൽസ എന്തായാലും നമുക്ക് വഴി ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഹോം ടൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫോ ഞാൻ എന്തായാലും കാണിക്കാൻ നോക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം വായിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ബിനീഷയാണ് കേട്ടോ ഒരുവിധം എല്ലാവരുടെ ചോദ്യത്തിനും ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടന്റിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കൂടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ നിങ്ങൾ കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം ബിനീഷ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ചേച്ചി മോസ്റ്റ് മെമ്മറബിൾ മൊമെൻറ്റ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എല്ലാ മൊമെൻറ്റ്സും അതിപ്പം സന്തോഷമുള്ളതാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കയ്പുള്ളതാണെങ്കിലും എല്ലാം നമുക്ക് മെമ്മറബിൾ തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പം മോസ്റ്റ് മെമ്മറബിൾ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് കോഴ്സ്
കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ അമ്മയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുകയില്ല എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അമ്മയെ ഫ്ലോറിൽ എല്ലാവരും കൂടെ നിർബന്ധിച്ച് കേട്ടിടും അപ്പം അതൊക്കെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഭയങ്കര മോസ്റ്റ് മെമ്മറബിൾ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇതുവരെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം എനിക്ക് ഭയങ്കര മെമ്മറബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ നമ്മളൊരു കണ്ടൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി അനുഷ്ക കുട്ടി അനുഷ്ക അനുക്കുട്ടി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സ്നേഹം കൊണ്ട് വിളിക്കും മോൾ വയ്യാത്തൊരു മോളാണ് അവളുടെ വീട്ടിൽ പോയി അവൾക്ക് എന്നെ കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു മോൾ ബെഡ് റിഡൺ ആണ് ബെഡിൽ തന്നെയാണ് ലൈക്ക് സംസാരിക്കില്ല നിൽക്കില്ല നടക്കില്ല അപ്പം സ്റ്റാർ മാജിക് കണ്ട് അവളുടെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ആരോക്കെ ആയി അങ്ങനെ മോളുടെ വീട്ടിൽ പോയി ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഡിറക്ട്ലി അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വന്നത് ടെൻ ലാക്ക് പ്ലസ് റുപ്പീസാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പത്ത് ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ചെറിയ എമൗണ്ട് അല്ല അപ്പം നമ്മളൊരു ചെറിയ വഴിയായി അതിലതുള്ളതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അനുക്കുട്ടിയുടെ അമ്മ ലക്ഷ്മി ടെൻ ലാക്സ് പ്ലസ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ച ആ ഒരു സ്പോട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു നിമിഷം ഭയങ്കര മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡേ ആണ് കേട്ടോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് മെമ്മറബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിഷ്ണു പുഷ്കറിൻ്റെ ആണ് നല്ല പേര് ഓക്കെ അപ്പം വിഷ്ണു കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാർ മാജിക്കിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ലോങ് വിൽ ഇറ്റ് ടേക്ക് ടു മേക്ക് ആൻ എപ്പിസോഡ് എനിക്ക് ചോദ്യം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടോ എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഫ്രം റിഹേഴ്സൽ ഓഫ് ദി ഷോ ടു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് വെരി നൈസ് ആക്ച്വലി കുറേ നാളുകളായി എല്ലാവരും പറഞ്ഞു സ്റ്റാർ മാജിക്കിൻ്റെ ഒരു യൂട്യൂബ് കണ്ടൻറ്റ് ചെയ്യണം ചെയ്യണം എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ കിട്ടിയത് തന്നെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് അനുവാദമില്ല ശ്രീകണ്ഠൻ സാറിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിന് മുമ്പ് കാരണം കുറേ പേര് ഇങ്ങനെ കമൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു എപ്പിസോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലോർ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ലൈക്ക് സാറ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ കണ്ടൻറ് അല്ലേ ലക്ഷ്മി അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ എത്തിക്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് റിവീൽ ചെയ്യാൻ അത് കാണിക്കാൻ ഇപ്പോൾ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം പേഴ്സണലി അദ്ദേഹമായിട്ട് നല്ല ഒരു ഇൻ ടച്ച് ആണ് പക്ഷേ ഓരോ കമ്പനിക്കും ഓരോ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഫ്ലവേഴ്സ് യൂഷ്വലി അത് പൊതുവേ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാറില്ല അങ്ങനെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങളിങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ്റെ സിനിമ പോലെ ഞാനിങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുതരാം ആൻഡ് വിഷ്ണു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധാരണ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുക അപ്പം സ്റ്റാർ മാജിക്കിനെ പറ്റി പോസിറ്റീവ്സ് പറയുന്നവരുണ്ട് നെഗറ്റീവ്സ് പറയുന്നവരുണ്ട് നെഗറ്റീവ് പറയാനായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ എൻ ഈസി ടാസ്ക് എത്രയോ പേരുടെ അതായത് ഷൂട്ടിൻ്റെ അന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്ലോറിലൊരു ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോളം ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇത്രയധികം ആൾക്കാരെല്ലാവരും കൂടെ ഒത്തുചേരുമ്പോഴാണ് അത്രയും നമ്മുടെ ഒരു ഹാർഡ് വർക്കിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് ഇത്രയും എപ്പിസോഡ്സ് എന്ന് പറയണേ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഏതൊരു കോമഡി റിയാലിറ്റി ഷോ ഉണ്ട് ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അതും ഇത്രയും നല്ല റേറ്റിങ്ങോട് കൂടി മുന്നോട്ട് പോകണേ അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ശരിക്കും ഒരു ഹോൾ റുട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റർ വിളിക്കും ലക്ഷ്മി അടുത്ത ഷൂട്ട് ഡേറ്റ് ഇന്നതാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തോളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഷൂട്ട് ഡേറ്റ് ഓക്കെ അല്ലേ വേറെ പ്രോഗ്രാം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കും അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ഡേറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും തലേന്ന് എത്തണം അപ്പം എനിക്കൊരു ഹോട്ടലാണ് ബാക്കി പെർഫോമേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ലൈക്ക് വേറെ ഒരു ഹോട്ടലാണ് അപ്പം ഇവരെല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിഹേഴ്സൽ ഉണ്ടായിരിക്കും സ്കിറ്റിന് മാത്രം അതായത് സ്ക്രിപ്റ്റ് കേൾക്കണം പിന്നെ ഡാൻസിന് റിഹേഴ്സൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും തലേ നിന്ന് ലൈക്ക് റിഹേഴ്സൽ കാര്യങ്ങൾ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഷോ ഡയറക്ടർ ആൻഡ് ടീം എല്ലാവരുമായിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂം ട്രയലാണ് എനിക്കൊരു സ്റ്റൈല
പുഴുങ്ങിയ മുട്ട അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വരുന്നു നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു അപ്പോഴേക്കും ദോർമ്മിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ടപ്പോ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇടി വീഴുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്താ നമ്മുടെ ടൈമായി വേഗം 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 എന്ന് പറയും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ലെഗിൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതാവുമായിരിക്കും വേഗം അതൊക്കെ ഇട്ട് ഓടിപ്പോകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആദ്യം തന്നെ ഒരു പൂജ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ക്യാമറയൊക്കെ തൊട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഫ്ലോർ തൊട്ട് വേണമെങ്കിൽ ക്യാമറ തൊട്ട് വേണമെങ്കിട്ടാണ് കയറുക അതിന് ശേഷം ഒരു പൂജ ഉണ്ടായിരിക്കും പൂജയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്കൊരു കുഞ്ഞു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഷൂ ഡയറക്ടർ അനുവേട്ടൻ എല്ലാവരും ഭയങ്കര എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കണം അടിപൊളിയാക്കണം എപ്പിസോഡ് അടിപൊളിയാക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എപ്പിസോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഈ എപ്പിസോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് നമ്മളിങ്ങനെ എത്തി ഇടക്കണ്ടിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ ഒരു ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് വരും എൻ്റെ സാറേ ആ ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത്രയും നമ്മൾ എനർജി കൊടുത്തിട്ടല്ലേ സംസാരിക്കണേ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ ഒരു എഗ് പപ്സും വരും ഇതിലാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ഒരു പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഷൂട്ടിങ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പം ബ്രേക്ക് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ ഒരു മൂന്നര ഒക്കെ ആവും ചിലപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ തന്നെ പറയും കാരണം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആ ഹ്യൂമറിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ഫ്ലോ മിസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഒന്നരയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ അത് മൂന്നരയാവാം മൂന്നേ മുക്കാലാവാം ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് അപ്പോഴാണ് വരിക അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും എല്ലാവരും ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് വീണ്ടും നമ്മുടെ ബാക്ക് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് കോസ്റ്റ്യൂം ചേഞ്ച് കോസ്റ്റ്യൂം ചേഞ്ച് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് എന്താ പറയുക വീണ്ടും നമ്മൾ ഫ്ലോറിൽ കയറുന്നു അടുത്ത എപ്പിസോഡ് എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ എപ്പിസോഡൊക്കെ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പം ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഏഴ് മണി എട്ട് മണി എട്ടര വരെയൊക്കെ ആവും പിന്നെ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റ്യൂം ചേഞ്ചിലേക്ക് പോവും ഇല്ലെങ്കിൽ അതേ കോസ്റ്റ്യൂമിൽ തന്നെ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കൊടുക്കും കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പം പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു മണി രണ്ട് മണി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം നാല് നാലര വരെയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് മുമ്പൊക്കെ ഈ ഇപ്പോൾ കൂടുതലും പലരും ചോദിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ സോപ്പ് പത ഇങ്ങനത്തെ ഗെയിംസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തേ ചോദിക്കേണ്ടത് കാരണം ഫ്ലോർ ഉണങ്ങി വീണ്ടും നമ്മളെല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അത് കുറേ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് അതുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഗെയിംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ റൂമിലെത്തുമ്പോൾ ചിലപ്പം ചിലപ്പോൾ ഒരു മണി ആവുന്ന ദിവസമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മണിയാവുന്ന ദിവസമുണ്ട് രണ്ടരയാവുന്ന ദിവസമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വേഗം പോയി ഫ്രഷ് ആവുന്നു ബെഡ് കാണേ ഉള്ളൂ എങ്ങ എവിടുന്നൊക്കെ ഉറക്കം വരിക എന്നറിയില്ല ബോധല്ലാണ്ട് ഉറങ്ങിപ്പോവും ചില സമയത്ത് ഞാൻ അമ്മേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ സത്യമായിട്ട് പറയാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഹീലിലല്ലേ നിൽക്കണേ ത്രൂ ഔട്ട് കാലിൽ ഇങ്ങനെ തവള കയറുക എന്നൊക്കെ പറയില്ല നിങ്ങളെന്താ പറയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല മസ്സിൽ കയറുന്ന ഒരു ഇതല്ലേ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഹീലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉറക്കത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു പെയിനൊക്കെ വരാറൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ബാക്ക് പെയിൻ എന്നിട്ട് വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അടുപ്പിച്ച് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം ഷൂട്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും അടുത്ത ദിവസം ഈ ആറ് മണി എന്നുള്ള കോൾ ടൈം ഒന്ന് ആറരയ്ക്ക് തരും നമ്മൾ ആറരയ്ക്ക് പോകും അങ്ങനെയാണ് ഒരു റുട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കും ഇത്രയും ഹെക്ടിക് ആണോ എന്ന് പക്ഷേ നമ്മൾ സ്റ്റാർ മാജിക് ടീം മെമ്പേഴ്സിന് ഇതുവരെ ഷൂട്ട് ഹെക്ടിക് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു പിക്നിക്കിന് പോണ പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു മൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കൂടെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് കമ്പനി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എറിഞ്ഞ് എറിഞ്ഞ് പിന്നെ ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് കളിയാക്കുക അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളത് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യണേ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളെ കളിയാക്കൂ നമ്മളെ കളിയാക്കൂ എന്ന് പറയാറേ ഉള്ളൂ അപ്പം അത് നമ്മുടെ ഷോൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് ഇതാണ് ശരിക്കും ഒരു സ്റ്റാർ മാജിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷൂട്ട് റുട്ടീൻ അപ്പൊ ഇത് ചോദിച്ച ആൾക്കുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് കേട്ടോ കണ്ടന്റ് ആക്ച്വലി ഷൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതുവരെ അതിനുള്ള ഒരു പെർമിഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു വിഷ്ണു അന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ വോയിസ് മാത്രം ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വിഷുവിൽ മാത്രം ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു ക
എന്റെ പേര് ലക്ഷ്മി നക്ഷത്ര എന്ന് പറയും അറിയോ എവിടെയോ നാട് പറയൂ ആലുവ ആഹ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മളിപ്പം ലൈക്ക് ഇനോഗ്രേഷന് ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നിട്ട് എന്തേ വന്ന് മിണ്ടിയില്ല എന്താ പറയാത്തരുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റിന് വേണ്ടി എന്താ പറയാ നമ്മള് കാത്തിരിക്കാണ് ഞാൻ ആദ്യം വിളിച്ചിരുന്നു അന്ന് കറക്റ്റ് ട്രാപ്പ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് കുറച്ചു നേരത്തെ ഞാൻ വീഡിയോ കോളിൽ വിളിച്ചപ്പോ ഞാനേ ആ ചോദ്യമൊക്കെ വായിച്ചു ക്യു എൻ എ ഇപ്പൊ ലൈവ് ആയിട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കയാണ് അപ്പൊ ആ ചോദ്യം ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ എന്നെ കാണാൻ വന്നിട്ടുള്ള ആളെ നേരിട്ട് വിളിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരുപാട് സന്തോഷം കേട്ടോ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഒരുപാട് സന്തോഷം എന്തായാലും ഇനോഗ്രേഷന്റെ സ്ഥലങ്ങളിൽ വന്ന് ദൂരെ നിന്ന് മീൻസ് അങ്ങനെ കണ്ടു പോണ്ട വിചാരിച്ചു നേരിട്ട് അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ എന്താ ചെയ്യണേ പ്രമോദ് ഒരു ചെറിയ ബിസിനസ് ആഹാ എന്താ ചെറിയ ബിസിനസ് എന്താ ഒരു ചെറിയ ഫ്ലീറ്റാ ആഹാ ഓക്കെ ശരി 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 ഓക്കെ അപ്പൊ ഫാമിലിയിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് അതെല്ലേ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് അമ്മയുടെ തക്ക അന്വേഷണം പറയൂ ഇനിയും സ്റ്റാർ മാജിക് ഒക്കെ കാണുക നമ്മുടെ കുഞ്ഞു യൂട്യൂബ് ചാനലും കാണുക സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയാലും സന്തോഷം കേട്ടോ സർവീസിന് കൊടുക്കല്ലേ സർവീസ് കൊടുക്കട്ടെ ശരി ഓക്കെ ശരി എന്തോ ചോദിക്കാൻ വന്നോ ശരി ശരി ബൈ അപ്പോ നമ്മുടെ പ്രമോദ് ജി കൃഷ്ണൻ പ്രമോദിനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് കൊണ്ടുവരാനും പറ്റി സോ മച്ച് ഹാപ്പി അദ്ദേഹവും ഹാപ്പി ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കണു ഭയങ്കര സന്തോഷം ഇനി അടുത്തത് ബെസ്റ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് രാംകുമാറാണ് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബെസ്റ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹം കാരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഇത്രയധികം ആൾക്കാർ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ എല്ലാവരെയും നമ്മളിപ്പം സ്ക്രീൻ ബിഗ് സ്ക്രീനിലാണെങ്കിലും മിനി സ്ക്രീനിലാണെങ്കിലും ഉള്ളവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അതാ ടി വിയിലുള്ള ആൾ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിലുള്ള ആൾ അങ്ങനത്തെ രീതിയില്ല പക്ഷേ എന്നെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും അടുത്ത് വന്ന് നമ്മുടെ ചിഹ്നമല്ലേ എന്നാ ചോദിക്കാറില്ല അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് കാരണം അത്രയധികം ആൾക്കാരുടെ സ്നേഹം ഇപ്പം എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ കാരണം നാളെ ഇങ്ങനെ മറിയരുത് കേട്ടോ അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ ബെസ്റ്റ് അച്ചീവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഞാനൊരു നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് വീട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാറ് ഞാൻ കാണുന്നത് അത് എൻ്റെ അച്ഛൻ അമ്മാവൻ്റെ കാറ് ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അന്ന് മരുതിയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു ദൈവമേ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു കാർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ എന്ന് പിന്നെ ഞാൻ ഏഴിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് മാരുതിയുടെ അൻ അന്നേ മാരുതി പഴയ കാറ അതിൻ്റെ വിൻറ്റേജ് മോഡൽ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് അതായിരുന്നു നമ്മുടെ കാർ എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് അച്ഛനൊരു മുപ്പത്തെണ്ണായിരം രൂപയ്ക്കാണ് ആ കാറ് വാങ്ങിയത് അച്ഛൻ നാട്ട് നാട്ടിൽ ലീവിന് വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഞാൻ എന്നിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലൊരു പപ്പിക്കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു കളിക്കുന്ന പട്ടിക്കുട്ടി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൈ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കൈ അടിച്ചാൽ ബൗ ബൗന്ന് കുറയ്ക്കും അപ്പം ആ പട്ടിക്കുട്ടിയെ ഞാനിങ്ങനെ ഒക്കത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അപ്പുറത്ത് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വെറുതെ അതായത് എനിക്കൊന്ന് അവരെ കാണിക്കണം ഇതാണ് എൻ്റെ കാറ് പുതിയ കാറാന്നുള്ളത് അങ്ങനെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു അന്ന് അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ക്യാമറ ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ താഴെ കൂടെ വരുന്ന എന്താ അതിൻ്റെ പേര് പറയുക ആ പോളോ എന്തോ പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ 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 വീശിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്പോട്ടിൽ നമുക്ക് വരും അന്നാണ് ആ ക്യാമറ ശരിക്കും യൂസ് ചെയ്ത് കേട്ടോ കാരണം ഉള്ളിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ പോസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തൊരു നീലൊടുപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഫോട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അതിന് ശേഷം ആ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാറിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അച്ഛൻ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സാൻഡ്രോ വാങ്ങണു അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജേണി അപ്പം അന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് മാരുതിയിൽ നിന്ന്
ഒരിക്കലും പ്രീമിയം കാറിൽ ഡ്രൈവർ സീറ്റിലിരുന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പോർച്ചിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രീമിയം കാർ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് കിടക്കുന്നോ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ലൈഫിലെ എന്താ പറയുക അച്ചീവ്മെൻസിൽ ഒരു വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ബി എൻ ഡബ്ല്യൂ എടുത്തതെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വൺസ് ഡ്രീം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നമുക്കത് എത്തിപ്പെടാൻ പോലും നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ പോലും അത് നമ്മുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അത് നമ്മൾ എത്ര ദൂരെയാണെങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് ഏന്തി വലിഞ്ഞൊന്ന് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഒരു ഫ്രഷ് മാരുതിയും കൂടെ അല്ല സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വിൻറ്റേജ് മാരുതിക്കാരിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ബി എമ്മിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റിയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡ്രീംസ് ഒക്കെ ഇതിനേക്കാൾ ഈസിയറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പം സ്വന്തമായിട്ടൊരു കാറ് വാങ്ങുക ഒരു പ്രീമിയം കാർ വാങ്ങുക ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ട് വാങ്ങിയ കാർ അതാണ് ബി എം ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഭയങ്കര 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 സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താ പറയുക കഴിഞ്ഞ വർഷം ബി എൻ ഡബ്ല്യു വാങ്ങാൻ പറ്റിയതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കരുതുന്നത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാലോ ബോറടിക്കുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് മടുത്തുന്നവർക്ക് ശരി അത് ഇതേ എക്സ്പ ഇപ്പം അവർ ഇടുന്ന ബാക്കിൽ ക്യാമറ ടീം ഇടുന്ന അതേ എക്സ്പ്രഷനാണ് അന്ന് നമ്മൾ ഗേൾസ് ഓൺലി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ല പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ പുച്ഛയായിരുന്നു പക്ഷേ എത്ര പേരാണ് കമൻറ്റ് ചെയ്തത് അതിൽ സോ മച്ച് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആൻഡ് താങ്ക്ഫുൾ കേട്ടോ ഞാൻ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഗേൾസ് ഓൺലി ലേഡീസ് ഓൺലി വീഡിയോ എന്ന് ഇട്ടിട്ട് വരെ ചേട്ടന്മാർ കണ്ടു എന്നിട്ട് അവർ കമൻറ്റ് ചെയ്തു ചിന്നു ഞങ്ങൾക്കും ഇത് യൂസ്ഫുള്ളാണ് കാരണം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്താ പറയുക ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തും ഭാര്യമാരുടെ അടുത്തും ഫിയാൻസിയുടെ അടുത്തൊക്കെ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാലോ നല്ല കാര്യമല്ലേ എന്ന് അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി അങ്ങനെ എന്ത് കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ നമുക്ക് ചെയ്യാം അടുത്ത ചോദ്യം വായിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻസി പോളാണ് ആൻസി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കറിയാത്ത ചിന്നു ചേച്ചിയെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയുമെന്ന് ഷേ അതെങ്ങനെ പരസ്യമായ രഹസ്യ സോറി രഹസ്യമായിട്ടുള്ള പരസ്യം ഞാൻ എങ്ങനെ അത് തുറന്ന് പറയും അതായത് ആൻസി ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത ചിന്നു ചേച്ചി അല്ലേ ഇവിടെ ബാക്കിലെല്ലാവരും പറയണ്ട മാഹാ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ ഫിലപ്പ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള എപ്പോഴും റൂമിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അധികം ചളി കൗണ്ടേഴ്സ് ഒന്നും പറയാത്ത വളരെ ഷൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഞാനുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്ന ഒരു പ്രകൃതമാണ് പൊതുവെ പിന്നെ സ്റ്റാർ മാജിക്കിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ അലമ്പത്തിയാണ് ഞാൻ എന്നുള്ളത് സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഞാൻ ഭയങ്കര ഇൻട്രോവേർട്ടാണ് എന്താ പറയുക ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്ന ഒരു പ്രകൃതം അതാണ് ശരിക്കുള്ള ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആസ് യൂഷ്വൽ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഒരു പടി ടെൻഷൻ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ ആൻസൈറ്റി ആണെങ്കിലും ഡിപ്രഷൻ ആണെങ്കിലും എല്ലാം എനിക്ക് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് പിന്നെ എപ്പോഴും ഞാൻ എല്ലാ എന്നോട് തന്നെ ഞാൻ പറയാറുള്ളൊരു കാര്യം നാളെന്താ വരിക എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴേ ടെൻഷൻ അടിക്കരുതെന്ന് പക്ഷേ നാളങ്ങനെ വന്നാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പോഴേ ടെൻഷൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ എന്നെ സ്ക്രീനിൽ ആ ഒരു സമയത്തുള്ള നമ്മളല്ലാണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പേഴ്സണൽ സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ലേ ആ സ്പേസിലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഞാൻ പോസിറ്റിവിറ്റി വാരി വിതറി കൊടുക്കുമെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ നെഗറ്റീവ് ആവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത ചിന്നു എന്ന് പറയുന്ന ചിന്നു കേട്ടോ പിന്നെ മിണ്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്കറിയണ ഒരു ചിഹ്നമാണ് മിണ്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും തുറച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കണ്ണീര് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു ഞാനാണ് അതിനു വല്ല മെഷീനോ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറാപ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും പോകും പല സാഹചര്യങ്ങളിലും അതായത് നമ്മൾ വിചാരിക്കില്ലേ ദൈവമേ കറച്ചിൽ അയ്യോ കൺട്രോൾ ചെയ്യും കണ്ണീര് വീഴരുത് വീഴരുത് എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ഉള്ളിൽ പറയും നാണക്കേടല്ലേ അങ്ങനെ പബ്ലിക് സ്പേക്സിൽ എന്താ കണ്ണീര് വന്നു
ഞാൻ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എത്രാം ക്ലാസ്സിൽ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റ് കയറുന്ന സമയത്ത് ഹായ് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടല്ലോ നല്ല മെറൂൺ ആൻഡ് മെറൂൺ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് നല്ലോണം ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ല വെളുത്ത് സ്കിന്നിൽ ഒരുപാട് പോലും ഇല്ലാണ്ട് കുട്ടി ഉടുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് അതായത് മിനി സ്കേർട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എയർ ഹോസ്റ്റസ് എന്താ വേണ്ടേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അവർ വരില്ലേ വാട്ട് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ഹാഫ് മാഡം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അന്ന് ഞാൻ അമ്മയുടെ അമ്മ ഇവരുടെ പേരെന്താ ഇവരെന്താ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് അപ്പം ഷ് ഫ്ലൈറ്റാ ഫ്ലൈറ്റാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ കുറേ അന്ന് മുതൽ ഒരു ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് എനിക്ക് എയർ ഹോസ്റ്റസ് ആണെന്നായിരുന്നു അത് ഈ കാലത്തിനനുസരിച്ച് മഴ പെയ്യുമ്പോഴും മഴ ഇല്ലാത്തപ്പോഴും മാറുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെ കുറേ നാൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് എയർ ഹോസ്റ്റസ് ആവണമെന്ന് തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ എൻ്റെ അംബീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഏജിലേക്കൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഫാഷൻ ട്രെൻഡായി തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഫാഷൻ ഡിസൈനർ ആവണമെന്നായി ആഗ്രഹം പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഞാൻ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയുകയാണ് ഒരു സൂചി നൂലും തന്നിട്ട് ഒരു ബട്ടൺസ് തയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഒരു ആറ് മാസത്തേക്ക് അത്രയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പിന്നെ സത്യാഗ്രഹം ഒന്നുമില്ല ഒരു ആറ് മാസം ഫാഷൻ ഡിസൈനർ ആവണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ അയ്യോ പറയാൻ മറന്നു പോയി എൽ കെ ജി പറയാൻ മറന്നു പോയി എൽ കെ ജിയിൽ എനിക്ക് ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ ആവണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം അന്ന് നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നല്ലല്ലോ പറയാം ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ അങ്ങനെ ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ ഞങ്ങൾ കളിച്ച് കളിച്ച് ഞാനും എൻ്റെ അനീത്തിയുണ്ട് പാർവതി ഷീമുന്ന് അവളെ വിളിക്കുക അവളും ഞാനും കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബ്യൂട്ടി പാർലർ കളിയുക നമ്മളിങ്ങനെ ഷോളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാപ്പും കൊപ്പും കെട്ടി എന്താ പറയുക സാരിയൊക്കെ കൊടുത്ത് വരൂ എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ ത്രെഡിങ് ആണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ത്രെഡിങ് ചെയ്ത് കളിച്ചിട്ട് ക്യാമറ ക്ലോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കുറച്ചൊരു കഷ്ണം ഇല്ലാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ അവൾക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് വെറുതെ നൂല് പിടിച്ച് വെറുതെ കളിക്കുക തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് അവൾ എടുത്തപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു കഷ്ണം പോയി കാണാനുണ്ടോ ഉണ്ട് ഇപ്പം കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഞാൻ ഐബ്രോസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ ശരിക്കും ഇവിടെ ഒരു കഷ്ണവും ഇല്ല അപ്പം എൽ കെ ജിയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബ്രൂട്ടീഷ്യൻ ആവണമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു എയർ ഹോസ്റ്റസ് ആവണമെന്നായി ആഗ്രഹം ട്വൽത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫാഷൻ ഡിസൈനർ ആവണമെന്നായി ആഗ്രഹം ട്വൽത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണല്ലോ ലൈഫിലെ ടേണിങ് പോയിൻ്റ് അപ്പം അച്ഛനും അമ്മയും കുറച്ച് ഈ ജോത്സ്യത്തിലൊക്കെ വിശ്വാസം ഉണ്ട് നോക്കിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി നോക്കിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പം ഉണ്ടടാ ജോത്സ്യം പറയാ ഭാവിയിലെ വലിയൊരു വക്കീലാണ് അത്രേ അതെൻ്റെ നാക്ചാതുര്യം പാക്ചാതുര്യം കൊണ്ടാണോന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ ഭാവിയിലാവാൻ പോണ വക്കീലത് ഇപ്പോടെ ക്യൂ എന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലരും പറയാറുണ്ട് ബിസിനസ് ചെയ്തുകൂടെ എന്നൊക്കെ പക്ഷേ ബിസിനസ് ഒന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റണമെന്ന് തോന്നണില്ല ഈ നാക്കിന് നീളെടുത്ത് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് വേറെ ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാനറിയില്ല ഇതാണ് സത്യം അപ്പം ഒരു ആങ്കർ ആയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ അമ്മ താഴെ നിന്ന് ബെല്ലടിക്കുണ്ടാവും ചിന്നു ഊണ് കാലായി കഴിക്കാൻ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ എന്താവുന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഇനി അടുത്ത ജന്മത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ആവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പം പറയാം കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ ഓക്കെ അടുത്തത് അതുൽ കൃഷ്ണൻ്റെ ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ അതുൽ കൃഷ്ണൻ അതുൽ കൃഷ്ണൻ ആരാധകരിൽ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ ആരാധകരുടേന്ന് എനിക്ക് ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാവുക ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ ഒരു ബെസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് അതൊന്ന് പറയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലെ ഞാനൊരു കാര്യം പേഴ്സണലി പറയട്ടെ ഈ ആരാധകർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഫാൻസ് സെലിബ്രിറ്റീസ് ഇങ്ങനത്തെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എനിക്ക് പേഴ്സണലി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ടേം തന്നെ എനിക്കിഷ്ടമല്ല കാരണം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്യൂ എൻ എയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ പാട്ട് പാടി ചോദ്യം ചോദിക്കും എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ശമ്പളം നൂറ് രൂപയായിരുന്നു അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കാരണം നിങ്ങൾ തരുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് കാരണം എനിക്ക് എപ്പോഴും നിങ്ങളെ അതിന് ആരാധകരെന്നോ വെൽ വിഷേഴ്സെന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല ഫാമിലി എന്നുള്ള ടേമാണ് എനിക്കിഷ്ടം ഞാൻ സിൻസിയറായിട്ട് ഞാൻ പറയുക
അത് കേക്ക് ഇങ്ങനെ റെഗുലറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് യൂഷ്വലി ഉണ്ടാവാറില്ല പക്ഷേ സ്റ്റാർ മാജിക്കിൽ വന്നതിന് ശേഷം എൻ്റെ ഡേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ബർത്ത്ഡേ ഡേറ്റ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഒരു മാസം മുമ്പേയൊക്കെ നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റുകൾ അയക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം ബർത്ത്ഡേ ഡേറ്റ് ഓർത്ത് വെച്ച് കറക്റ്റ് അന്നേക്ക് സ്പീഡ് കൊറിയറിലെ കേക്കുകൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്തവണത്തെ ബർത്ത്ഡേക്ക് നമുക്കൊരു പന്ത്രണ്ട് കേക്കോളം വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എത്രയോ ഗിഫ്റ്റുകൾ ആ ഗിഫ്റ്റ് അതൊക്കെ ഞാൻ യൂട്യൂബായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പിന്നെ ചിന്നു ഇനി വിഷമുള്ള പച്ചക്കറിയൊന്നും കഴിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുക കുമ്പളങ്ങ മത്തങ്ങ ഇതൊക്കെ പേര് പോലും അറിയാത്ത തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരും പേര് പോലും വെക്കാതെയാണ് നമുക്ക് സമ്മാനം വെക്കുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്റ്റാർ മാജിക്കലൂടെയാണ് ഇത്രയും സ്നേഹം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇനോഗ്രേഷനൊക്കെ പോയപ്പോഴേ എനിക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ഒരു ഒരു അമ്മ വന്നിട്ട് ഒന്ന് തൊട്ടോട്ടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അവർ പറയുമ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയല്ലേ വേണ്ട കുറേ അമ്മമാരെ അച്ഛന്മാരെ ചേട്ടന്മാരെ ചേച്ചിമാരെ അങ്ങനെയൊക്കെ അനിയന്മാരെ അനിയത്തിമാരെ ഒക്കെ സ്റ്റാർ മാജിക്കിൽ കൂടെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം അത്ഭുതം സ്ക്രീനിലൂടെ എന്നെ മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താ പറയുക നമ്മളെ അവരുടെ നെഞ്ചിലൊക്കെ ചേർത്ത് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടാറ്റു ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പരം നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഒരു വലിയ അച്ചീവ്മെൻ്റ് ഇല്ല ഒരു നാണയത്തിന് രണ്ട് വശം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അതിനെ കളിയാക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഉണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഞാനത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് പേര് ഒരു ഒരു മൂന്ന് നെഞ്ചിൽ എൻ്റെ ഫേസ് ടാറ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി ഒരാൾ കയ്യിൽ ടാറ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേറൊരാളും ഇതുപോലെ ചെസ്റ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാനിത് റീപോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഒരു വിഭാഗം ഒരു പത്ത് ശതമാനം ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായി പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയും ഇതൊക്കെ നമ്മളോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടമാണ് അവർ കാണിക്കണേ അപ്പം തിരിച്ച് നമ്മൾ ആ റെസ്പെക്ട് കാണിക്കണ്ടേ സ്ക്രീനിൽ മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാളോട് ഈ ഒരു ഇഷ്ടം കാണിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സ്വന്തമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ലേ അപ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർ മാജിക്കിലൂടെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഫാമിലി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് അത്ര അധികം ആൾക്കാർ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം എന്ന് പറയാൻ എനിക്കൊരു അസുഖം വരുമ്പോൾ വഴിപാട് കഴിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്റ്റോറീസ് വരും ലക്ഷ്മി രോഹിണി അല്ലെങ്കിൽ ചിന്നു ചേച്ചി രോഹിണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുഷ്പാഞ്ജലിയുടെ ഫോട്ടോ സഹിതം നമ്മൾ ടാഗ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ വീട്ടിലെ ആൾക്കാർക്ക് പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിച്ചാൽ പോരെ പക്ഷേ അത് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഭയങ്കര വാല്യൂബിളാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു അസെറ്റായിട്ട് ഞാൻ കരുതണേ ഈ ഒരു സ്നേഹം എന്നും വേണം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് അതെന്നും കൂടെ വേണം എനിക്ക് ശക്തിയോടുകൂടി നിലനിൽക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു സ്നേഹം ഇനി ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് താങ്ക് യു ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വൺ ഫോർ യുവർ ലവ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതുവരെ അത് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ദ ആൻസർ ഇസ് യെസ് നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അത്രയും ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയണം എനിക്കും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള മോശം അനുഭവം ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് 